আমার মা মারা গেছেন আবার মায় ফিরে আসি আমি নিমতলা ঘাটে বডিটা জাস্ট ঢুকবে এতক্ষণ ঠিক ছিল কিন্তু মনে হচ্ছে এরপরে আর এটাও দেখতে পাবো না সেখানটায় তাকি থাকতে 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 একটা সময় আমি কাঁদ মানে আমি ফুপিয়ে কেঁদে উঠেছি পরে শুনলাম দূর থেকে একজন ভিডিও করছিল সেটা এবং আমার স্ত্রী গিয়ে ফোনটা তার হাত থেকে নিয়ে তাকে ডিলিট করায় কিন্তু আমি বলছি ব্যাপারটা এতটা নির্মম জায়গায় চলে যায় রুথলেস আমরা দূর থেকে দেখলাম এই রকমভাবে পরম পিঠে গিটারটা নিয়ে এই রকম করে শাহজাহান গোলাপ বাগানে ঘুরছে এরকমভাবে দূর থেকে আমরা দেখছি আসছে মানে আমাদের তখন মেনে হচ্ছে গোলা টিপে পুঁতে দিও কেউ গানটায় ডিরেক্টরের দুঃস্বপ্ন যে সব অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসরা তার মধ্যে পরম পড়ত আর কি ও একাই ওরকম ক্রিমিনাল নয় আরও কারান্তক মানে সব বড় বড় মাস কাপ্তেন বাবুরা ছিলেন তখন শ্রীজিৎ ত্রিজিৎ বেশ অনেক ডিরেক্টররাই রয়েছেন যারা চব্বিশ ঘন্টার উপরেও একটা দিয়ে শ্যুট করান কাজেই সেই একটা লোক ঘাড় ঘোরাচ্ছে তো ঘোরাচ্ছেই চায়ের জল ফুটছে তো ফুটছেই এটাকে আমরা নিজেরা করে যতই করি এটার মধ্যে একটা তঞ্চকতা আছে যে তুমি কি করে একটা সুস্থ রুচিকেও চমৎকারিত্ব দিয়ে করতে পারো সেখানেই চার্লি চ্যাপ্টিন সারা জীবন চার্লি চ্যাপ্টিন হয়ে থাকে প্রচুরই খেয়ে ফেলতাম এবং যেহেতু তখন সবই নেশা করতে শুরু করেছি মানে ওটার জন্য একটা মানে অভিজ্ঞতা দরকার হয় যে কতটা খেলে আমি নিজের এক্তিয়ারের বাইরে যাব না এবং সেটা যেহেতু তখনও পেকে ওঠেনি এবং তখন কতগুলো জিনিস চলতে থাকে যে নিট মত খাওয়াটাকে খুব একটা বীরত্বের কাজ বলে মনে হয় আর কি একটা একটা সময় অবধি কাজেই সেগুলো বিভিন্ন রকম মদ নিট খাওয়া খুব যে পয়সা থাকতো তাও নয় কাজেই সেগুলো তুলনামূলকভাবে সেগুলো খুব বিদেশি মত নয় আরও বিভিন্ন রকম নেশা টেশা তা সেইগুলো করেছি মানে মাতাল হওয়ার বিস্তর ইতিহাস রয়েছে মাতাল বা নেশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার বিস্তর ইতিহাস রয়েছে কিন্তু কোনো স্পেসিফিক কি মজার ইনসিডেন্ট আছে আমার কেন আমি বলছি কারণ আমাকে বলি খরাজ না আমার বলছে এবার জিজ্ঞেস কর জিজ্ঞেস করো যে হয়েছে কি আমি বললাম আমি কে জিজ্ঞেস করব বলো করো না তারপর দেখো না কি বলে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যখন নাকি আমি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি আচ্ছা খাওয়া কেন বন্ধ করেছিলাম সেটা বলি সেটা বলে তারপরে আমি বিয়ের আমি যখন চাকরি ছেড়ে দিই তখন আমার মনে হয় যে এরপর আমি তো জানি না যে কবে আমি অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য দেখতে পাব যেটা নাকি আমার জীবনযাত্রার পরে উদ্বৃত্ত পয়সা হিসেবে আমি এগুলোকে যদি শখ বা বিলাসিতা বা দ্বিতীয় মানে সেকেন্ডলা সিটিজেনের প্রয়োজন হিসেবে ধরতে পারি তা সেটা যেহেতু জানি না আমি যদি আমার নেশার অভ্যেসটা চালিয়ে যাই তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে নেশার অভ্যেসটা ছাড়তে পারবো না কিন্তু আমার ফোকাস থেকে আমি সরে যাব কাজেই আমি সব রকম নেশা সিগারেটটা পারিনি চায়ের আমার খুব একটা নেশা ছিল না হলেও হয় না হলেও হয় টাইপের মানে এখনও আমার সকালবেলা এই যে আউটডোর টাউটডোরে গেলে মানে সকালবেলা উঠে ফ্রেশ হওয়ার জন্য চায়ের দরকার হয় আমার সেসব হয় না কিন্তু সিগারেটটা পারিনি তা সেই সময় আমি ওটা বন্ধ করে দিই তার আগে অবধি ছিল সেটা অনেকটাই ছিল তা খরাজের বাড়িতে একবার তখন আমরা কুই নাইন বলে নিজেদের একটা ব্যান্ড করেছি সেটা অল অ্যাক্টার্স ব্যান্ড ছিল নজন ছিল হ্যাঁ তা সেটার একটা সেলিব্রেশন ছিল থার্টি ফার্স্টে কারণ আমাদের একটা প্রোগ্রাম দেখানো হচ্ছিল কোন টিভিতে ভুলে গেছি আগে সেটা জরুরি নয় তা সবাই ওখানটা জ্বর ওঠরও হয়েছি তা ইয়ে হয়ে সবাই কোর মানে ড্রিঙ্কিং করছে আমি যথারীতি খাই না এবং প্রচুর খাবার খেতাম সবারটা খেয়ে নিতাম বলে আরেকটা ধুন্ধুমার হতো আর কি সবাই গল্প করতে করতে খেতে খেতে হাত একিরি কোথায় নেই আবার এলো আবার এটা হদ্দমই চলতে থাকতো 
তো করাজ বললো আজকে সবাই এরকম বসেছে থার্টি ফার্স্টের দিন এমনিতেই মানে প্রায় কালী পুজোর মতো একটুখানি এটাকে তো মানে সামান্য একটুখানি একটা লেয়ার না দিলে একটা সংস্কৃতির অপমান হবে সব প্রচুর বাতেলা ফাতেলা করে আমি বললাম আচ্ছা আমার সরু করে একটা দিয়ে তো যাই হোক গল্প হচ্ছে ই মানে অনেক গান বাজনা হচ্ছে অমুক হচ্ছে তমুক হচ্ছে করে বললে কি তোর গ্লাস পাকা তো কি একটা দিই সরু করে একটা দিই এরপরে সরু করতে 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 সেটা নাকি আর সবার মোটা সোটার থেকেও বাইরে চলে গেল এবং পরের দিন আমার স্ত্রী বলল এসব তো কখনো করো না দুম করে ই আবার কি আমি বললাম কি কালকে আমি কি ইয়ে করেছি বলো না সবাইকে তো তুমি ধরে ধরে চুমু খাচ্ছিলে আমি বললাম দেখো থার্টি ফার্স্টে তো এ তো কোলাকুলি চুমু টুমু খাওয়ায় তুই না কাউকে সাত আট বার করে খাচ্ছিলে সেক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারলাম যে না এটা খুবই আবার সেই অনভ্যাসের ফোটা হয়েছে কাজেই এই চচ্চরানি রাখা উচিত নয় কাজেই আবার পুনর্মূসিকও ভাবো যে বললে কুইন আইনের কথা কুইন আইনের কথাটা খুব আমার মনে হয় কুইন আইন একটা এমন সময়ের ঘটা এমন একটা ঘটনা যেটা আমার মনে হয় সময়ের আগে ঘটেছে যেটা আমার মনে হয়েছে কারণ অল অ্যাক্টার ব্যান্ড এই আইডিয়াটাই খুব ইউনিক এটা কিভাবে হলো এই জার্নিটা তোমার তোমার সঙ্গে কিভাবে কানেক্টেড হলো কুইন আইন প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যারা তিনজন তারা পরপর দুখানা ছবিতে আউটডোরে কাটায় প্রথমটি হচ্ছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার তাতে আমি এবং বিদীপ্তা ছিলাম এবং যে যেহেতু লম্বা আউটডোর ছিল গরুমারা জাঙ্গলির ক্যাম্পে বিদীপ্তা অসম্ভব ভালো গান গায় আমারও ছোটোবেলা থেকে একটা মিউজিকের ট্রেনিং ছিল অসম্পূর্ণ যদিও তা আমরা প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা প্রচুর গান বাজনা করতাম শুটিংয়ের মাঝখানে গান বাজনা করতাম প্রচুর সময়টা আমরা গানে গল্পে কাটিয়েছি এরপরে আমরা আরেকটা ছবি করতে গেলাম গৌতম ঘোষ ছিলেন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ারের ডিওপি গৌতম দা নিজে একটা ছবি করলেন আবার অরণ্যে এবং সেখানটা আবার একটা বিরাট টিম তারা আবার একসাথে হলো এবার সাথে আরেকজন খুব বড় মিউজিশিয়ান অ্যাক্টার মিউজিশিয়ান আর কি একসাথে হলো সেটা হচ্ছে যিশু সে গিটার নিয়ে গেল এবং মানে অনেকেই জানে এখন যিশুর বিভিন্ন ইন্টারভিউ থেকে যিশু দীর্ঘদিন শহরের ড্রামার ছিল এবং যিশুর অভিনয় এসে পড়াটা ফ্লুক ও হয় ক্রিকেটার হতো নইলে ড্রামার হতো এরকমভাবেই ওর জীবনটা নিয়ে ও ভেবে রেখেছিল স্বপ্ন দেখেছিল তো যিশু গিটার যেহেতু নিয়ে যায় আবার আমি এবং বিদীপ্তা এবং বিরাট একটা অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের একটা দল ছিল মানে সেখানটায় রূপা চৈতি গৌতমদার মেয়ে উনা গৌতমদার ছেলে বাঘা যে পরবর্তীকালে বিরাট ড্রামার হয়েছে আমরা যখন নাকি ওই মাসখানে কাটাই ও শাশ্বত রয়েছে আরও একটা বড় মানে ব্যাচ ছিল আমি সবার নাম টাম ভুলে গেছি লাল বলে একটি ছেলে ছিল যাই হোক তা সেই ইয়েতে আমরা ঠিক করি যে তখন হচ্ছে এটা বলছি দু হাজার দুই এর কথা এই নব্বইয়ের দশকে যখন নাকি অন্য ধারার গানের একটা বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে সেটা তখনও কিন্তু বেশ তাগড়া মানে কবি সুমন এসে গেছে কবি সুমন নচি অঞ্জন সবাই এসে গেছে চন্দ্রবিন্দু ক্যাকটাস পরশ পাথর হই হই করে চলছে এবং আরও অনেক ব্যান্ডের গান আসছে নতুন ধরনের গান আসছে লোকে বিভিন্ন ধরনের গান শুনছে তা সেই অবস্থায় আমরা যখন ওই রোজ গান বাজনা করছি তখন প্রথম যিশু মোস্ট প্রোয়াবলি এই প্রস্তাবটা দেয় ওর এই কথাটা ওর মাথায় আসে সম্ভবত ওর নিজে যেহেতু একটা ব্যান্ডে বিলং করত ওর ভাবাটা সহজ হয়েছিল বলে যে আমরা একটা ব্যান্ড করতে পারি না এবং আমরা সবাই খুব একটা মানে আমি খুব একটা মানে এটা যে সম্ভব সেটা নিয়ে ভাবিনি ক্রমে ক্রমে দেখা গেল আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে মানে আমাদের ওই কলিকদের মধ্যে অনেকেই গান বাজনার কিন্তু বেশ নিবিড় একটা সিরিয়াস চর্চা করেছে বা এমনও অনেকে রয়েছেন যার হয়তো প্রথাগত গানের শিক্ষা নেই কিন্তু এই যে নতুন ধারার গান উঠে এসছে সেটা অনেককে উৎসাহিত করেছে নিজেদের ওই প্রকাশের জায়গা থেকে সাহস দিয়েছে তারা অনেকেই কিন্তু থ্যাংক ইউ তারা অনেকেই কিন্তু নিজেরা কিছু কম্পোজ করার চেষ্টা করছে সুর দিচ্ছে তার মধ্যে বেশ কিছু উতরেও যাচ্ছে এবং সেগুলো আমরা যখন গাইছি তখন যেরকম অনেকের গান গাইছি কিন্তু প্রত্যেকেরই দেখা গেল হয়তো তার স্বপ্ন বা কল্পনা মিলেমিশে একটা বা দুটো গান এরকম তৈরি হয়ে আছে 
যেটা একেবারেই মৌলিক তো এই চিন্তা ভাবনার পর থেকে ফিরে এসে এরকম মিটিং হলো এবং আস্তে আস্তে দল বড় হতে থাকলো সেই দলের মধ্যে ঢুকলো খরাজ যে মানে তার এক দিনের মধ্যে দশখানা এমনিতেই মিউজিক সিডি রয়েছে নীল এবং পরমব্রত এরা দুজনেই অঞ্জন দত্ত তখন মন্ত্র শিষ্য বা ভাব শিষ্য কাজেই অঞ্জন দত্তের গানের ধারা এবং অঞ্জন দত্তের সাথে ওই মেলামেশা করতে করতেই তাদের দুজনের গিটারে উৎসাহ তারা দুজনেই গিটার বাজায় কেউ একটু বেশি ভালো বাজায় কেউ একটু কম ভালো বাজায় তো যাই হোক সুদীপ্তা বিদীপ্তা খরাজ নীল পরম যিশু যে নাকি ডার ড্রামার ওর জায়গাটা একদমই পাকাপাকি হয়ে গেল ওখানটায় আরও দু একজন আমরা মিউজিশিয়ান্স নিলাম যারা নাকি ঠিক আমাদের ইয়েতে পড়ে না এই করে আমাদের মোটামুটি রুদ্রর কথা বললাম রুদ্রর গানের শিক্ষা ছিল না কিন্তু ওর কিছু কম্পোজ করা গান ছিল ওর লেখার হাত ছিল কালি খুব ভালো এবং ও সেই অর্থে প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও খুব ভালো সুর করত কিছু এবং খুব খুবই আধুনিক ধরন সেই তোমরা হয়তো শুনেওচ সেগুলো তো এই হতে হতে মিটিং টিটিং হয়ে ঠিক হলো যেহেতু নজনে এসে দাঁড়ালো কারণ তখন দেবাংশু বেঁচে দেবাংশু প্রথম দিকের একটা দুটো শো করেছে তারপর দেবাংশু ওর গানের পুরো ব্যাপারটাই গড়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনের ছেলে কাজেই টপ্পার ওপর ওর ভীষণ দখল লিখতে পারে এবং ও মানে সব কিছু পারত প্রায় এবং আমাদের সাথে আরেকজন কিন্তু তখন ছিল সে হচ্ছে রূপা গাঙ্গুলি রূপা নিজেরও খুব গানের ওপর দখল রয়েছে সবাই জানে যে ও মিউজিকে একটা মানে প্লেব্যাকের জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে কিন্তু রূপা কখনো স্টেজে ওঠেনি ও থাকত ও দলের মেম্বারই বলতো নিজেদের কিন্তু চিয়ার লিডার হিসেবেই থাকত তা যেহেতু নজন সদস্যকে স্টেজে দেখা যাচ্ছে ব্যান্ডের নাম হলো কুই নাইন যখন নাকি মানে ঠিক হয়েছিল যে দশজনই স্টেজে উঠবে তখন নাম হয়েছিল এটা হবে টেন্টেটিভ কিন্তু যেটা ইন্টারেস্টিং হতে লাগলো সেটা হচ্ছে প্রত্যেকেরই মানে এটাই কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল যে একজনকে দেখে আরেকজন ইন্সপায়ার্ড হবে একজন লিখবে আরেকজন সুর দেবে হয়তো গাইবে আরেকজন এবং সেই জায়গা থেকে নজনের মধ্যে অন্তত পাঁচজন গান লেখালেখি শুরু করলো তার মধ্যে অনেকে নিজেই সুর দিয়ে নিজে গান লিখতে লাগলো অনেকের ক্ষেত্রে সুরটা অন্য কেউ দিয়ে দিল তারপরে সেটা ইম্প্রোভাইজেশন হতে লাগলো এবং আমরা আমাদের সাথে খুব তখন কুড়ি বছর আগে এরা তখন মহিরুহ হয়ে ওঠেনি কিন্তু বড় বড় খুব মিউজিশিয়ানদের পেয়েছি যারা আমাদের সাথে আমাদের অ্যাকোম্পানি করেছেন আমরা সেই জন্যে খুব কৃতজ্ঞ যেমন রাতুল হ্যাঁ রাতুল ড্রামবা দিয়েছে তমাল মানে মহুয়া রায় চৌধুরীর ছেলে ও কিবোর্ড বা দিয়েছে বিহু যে এখন ল্যাটিনোর একজন মানে খরাজের পুত্র সে একটা বিরাট কাণ্ড সে কিছুদিন ড্রাম বাজিয়েছে এবং তুমি বুঝতেই পারছ নজন অভিনেতা এবং মোটামুটি বুদ্ধিমান লোকজন ঝকঝকে তকতকে স্টেজের ওপর পারফর্ম করছে এমনিতেই সেটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো আমাদের যে একদম শুরুর গানটা ছিল সেটা শহরের অনিন্দ বোস যে তৎকালীন যিশু জামাইবাবু তখন সে লিখে দিল এবং সুর দিল ওটা দিয়ে আমরা গানটা মানে ওপেন করতাম এবং আমাদের সাতাশটা গান ছিল যেগুলো সবকটা মৌলিক এটা কোনো একটা ব্যান্ড সবে জন্মেছে তার পক্ষে কিন্তু কম কথা নয় নানা স্বাদের গান পড়তে লাগলো কারণ কেউ হয়তো একেবারেই পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ঋদ্ধ কেউ হয়তো একেবারেই কীর্তন দিয়ে তার ছোটোবেলার ড্রুমিংটা হয়েছে কেউ হয়তো টপ পায় কারো হয়তো সেই অর্থে প্রথাগত কিছু নেই কাজে একটা পাঁচ মিশালি পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু লিখছে অসম্ভব ভালো কাজেই এই সাতাশটা গানের মধ্যে অন্তত আমি যদি খুব নিরপেক্ষভাবে বিচার করি অন্তত আঠেরো উনিশটা গান বেশ মানে যারা তখন ব্যান্ড করছে তাদের ঘুম কেড়ে নেওয়ার মতো জায়গায় চলে গেল তুমিও গান লিখেছো তো হ্যাঁ গান লিখেছি কম্পোজও করেছি ইনফ্যাক্ট আমি যখন প্রথম অভিনয় করতে আসি তখন তো থিয়েটার দিয়ে করি তখন আমার ধারণা ছিল আমি গানটা গাইতে পারি বলেই সবাই আমাকে এমন মানে আমাকে দলে নিচ্ছে বা পার্ট দিচ্ছে বা যে চরিত্রে গান দরকার সেই জন্যই পাচ্ছি আমি অভিনয়টা করতে পারি না এবং তখন এরকমও হয়েছে শুরুর দিকে বেশ চার পাঁচটা নাটকে আমি মিউজিক করেছি মিউজিক্যালে সুর দিয়েছি নাচের কম্পোজিশনও করেছি মানে একটা মিউজিক্যাল ছিল যেটা পুরোটা ওই অপেরার মতো প্রচুর নাচ গান ছিল আর কি সেটাও করেছি কারণ প্রফেশনাল নেওয়ার আমাদের কোনো 
ইয়ে ছিল না এবং আমি নিজে যেহেতু মানে নাচটাও খুব পছন্দ করতাম ছোটোবেলা থেকে ক্লাস থ্রি ফোর দক্ষিণীতে দু বছর শিখেছি ক্লাস সেভেন থেকে সুরঙ্গময়ে ইলেভেন অবধি শিখেছি তারপর প্রাচীন বাংলা গান শিখেছি মানে আমার গানের ইতিহাসটা এটা রুদ্র খরাজ ছোটোবেলা থেকে কীর্তন শিখেছে এবং খরাজের মানে অসম্ভব যাই হোক সব কিছু মিলেমিশে একদম জমে ক্ষীর হয়ে যায় কিন্তু শুরুতে যে স্বপ্নটা দেখা হয়েছিল যে এ গান লিখবে ও সুর দেবে সে হয়তো সেটা ইম্প্রোভাইজ করবে বা ইনপুট দেবে বা বলবে তোর গানটা কিচ্ছু হয়নি বলে সে তাতে কলম চালাবে যে হবে ব্যাপারটা হয়েছিল আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একদম অন্য হলো এদের কারো ক্রাইসিস কিন্তু ব্যান্ডটা নয় এদের প্রত্যেকের নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে সেখানটায় তারা সমহিমায় কৃতি কাজেই একটা খেপুরের দল হলো লাস্টে একটা করে শো আসে তখন আর এই ড্রাম ফাম বাজিয়ে রিহার্সেল রুম পাওয়া যায় না এবং দেখা গেল আমি আর খরাজ দুই বৃদ্ধ তারা খালি এসে সবার আগে বসে থাকছি এবং সারাক্ষণ ধরে রিহার্সেলটায় থাকছি বাকি সবাই আসে দেরি করে এ তার বান্ধবীর সাথে ডেট করে এলো সে নেশা করেছে সে পার্টিতে চলে গেছে অমুক তমুক আমার তখন স্ত্রী কনসিপ করেছে এবং ছ মাসের ওপরে মানে তার অ্যাডভান্স স্টেজ এবং তাকে এসে দরজা খুলতে হতো সেটা নিয়ে ন্যাচারালি প্রায় একটা দেড়টার সময় তার খুব কষ্ট হতো এবং আমারও তখন একটা সময় মনে হতে লাগলো যে কি মহান কাজের জন্য আমি প্রত্যেক দিন বাড়ির লোকগুলোকেই কষ্টটা দিচ্ছি যে আমি যদি বুঝতে পারতাম প্রত্যেকটা লোক সিরিয়াস এইভাবে মনের বিশ্বাসের জায়গাগুলো একটু নড়ে যেতে লাগলো প্রথমে খরাজ বা যিশু আমার কেউ মানে খেয়াল নেই কেউ একটা ওই ফাংশানগুলো যে হয় তার একটা বড় কন্ট্রাক্ট পেল এবং তাকে যে অর্গানাইজার সে বলল তুমি যদি এখানটা ব্যান্ডে তো অনেক কমে করবে কারণ ব্যান্ডের তো কখনোই স্টার পপুলারিটির কারণ নজনের মধ্যে টাকা ভাগ হচ্ছে দেখতে অনেকগুলো টাকা লাগছে আমরা তখন হাই স্পিড দল কিন্তু সত্যি সত্যি প্রত্যেকের ভাগে তো মানে খুব খুশি হওয়ার মতো যে সাম্মানিক থাকছে তা নয় সম্মান অনেকগুলো পাওয়া হলো সেটা হচ্ছে আনন্দবাজার থেকে একটা ট্যুর আমাদের নর্থ বেঙ্গলের করলো ছটা না সাতটা নাটক মানে শোয়ের একটা ট্যুর করলাম আমরা আমরা একটা চ্যানেলে থার্টি ফার্স্টে প্রোগ্রাম করলাম মিলেনিয়ামে মানে যখন নাকি দু সাল শেষ হচ্ছে সেই সন্ধ্যেটায় গঙ্গা বক্ষে একটা বিরাট শো হয়েছিল ভূমি একটা স্যার আমাদের কুইনাইন এবং সেখানটায় আমার মনে আছে যে আমাদের দিয়ে শুরু হবার কথা ছিল না আমি ঠিক বলছি না বোধ হয় মোস্ট প্রবাবলি ভূমি ছিল না কুইনাইন আর ক্যাকটাস বোধ হয় আমরা শো করব সাউন্ড চেক হয়ে গেছে সব কিছু হয়ে গেছে এরকম পরমের তখন ওটা একদম মানে ভেনের মধ্যে ছিল আর কি পরম আসেনি আমাদের শোটা শুরু হবে ও লিড গিটারিস্ট নেই খরাজ বলল যে এর পরে তো আরেকটা দলের আছে আর এত লোক ওপেনে আর মানে ওই রকম একটা ইয়েতে চ শুরু করে দিই গিটার ছাড়াই শুরু করে দিই চ কিচ্ছু হবে না কিবোর্ড থাকবে ইয়ে থাকবে আমাদের একটা গান হয়ে গেছে আমরা দূর থেকে দেখলাম এই রকমভাবে পরম পিঠে গিটারটা নিয়ে এই রকম করে শাহজাহান গোলাপ বাগানে ঘুরছে এরকমভাবে দূর থেকে আমরা দেখছি আসছে মানে আমাদের তখন মেনে হচ্ছে গোলা টিপে পুঁতে দিও কেউ গানটায় কিন্তু এই রকম ছিল মানে পরম অফকোর্স এখন আর ওটা নেই কিন্তু পরম বিদেশে যাওয়ার আগে অবধি বিদেশকে এই চাবিটা দিয়েছে আর কি কিন্তু তখন পুরো মামদোবাজি করে চালাতো শুটিং ফুটিং মানে সকালবেলা মানে যাদের ডিরেক্টরের দুঃস্বপ্ন যে সব অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসরা তার মধ্যে পরম পড়ত আর কি ইভেন মানে ব্যাংককে গেছে শুটিং করতে ও তখন তোপসে করে ফেলু দেয় লিমিটেড ডেটস তার মধ্যে ওই রকমভাবে হচ্ছে বিদেশে শুটিং তখন বড় একটা হয় না তার মধ্যে পরম দেরি করে ঘুম থেকে উঠে জিমে চলে গেছে যে একদিন যদি জিম না করে তাহলে তো শরীর টোস্কে যাবে এদিকে পুরো ইউনিট মানে বিং বাবুদার মতো ভদ্রলোক এবং তার মধ্যে বেনুদা রয়েছে টোটা রয়েছে অমুক তমুক গোটা ইউনিট ওয়েট করছে কখন পরম আসবে পরম অনায় সেগুলো করতে পারত তখন তা যাই হোক ও একাই ওরকম ক্রিমিনাল নয় আরও কারান্তক মানে সব বড় বড় মাস কাপ্তেন বাবুরা ছিলেন তখন তা এইসব হয়ে ঠোয়ে একটা সময় দেখা গেল যে এই দলটা আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় একটু মন কষাকষি বাচ্চি ইয়ে হচ্ছে এবং সবাই তো আলটিমেটলি বন্ধু শুধু শুধু এটাকে কেন্দ্র করে ওটার কোনো মানে হয় না তা আমরা বোধ হয় সাতাশটা না পঁয়ত্রিশটা শো করেছিলাম দু বছর না তিন বছরে সেটা একটা বিগিনার্স দল হিসেবে যথেষ্ট বিরাট বিরাট ব্যাপার এবং 
মানে অন্যেরাও আমাদের বন্ধু বান্ধবরা যারা অন্যান্য ব্যান্ডে রয়েছে তারাও দেখতে এসে বলেছিল তোদের স্টেজের থেকে তো চৌকি ফিরানো যায় না মানে বাকি তো রাখি গাইলি ফাইলি ছেড়ে দে ভালো গাইলি খারাপ গাইলি গান ভালো হয়েছে খারাপ হয়েছে সে তো ইয়ে হয়েছে প্রত্যেকেরই এত মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শুরু করে কারণ প্রত্যেকে আর কিছু না করুক তারা রক সিঙ্গার না হোক তারা প্রচুর রক সিঙ্গারদের ছবি মন দিয়ে দেখেছে কাজেই তাদের শরীরী ভাষায় আর কি মানে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর কি সব হ্যাঁ তাতে তো কোনো কথা হবে না কাজেই প্রবল মানে ভালো ছিল কিন্তু ওটা আমাদের খুব মজার সময় নজর মিলে একসাথে ট্যুর করতে যাচ্ছি শো করতে যাচ্ছি এবং মানে সত্যি সত্যি ব্যান্ডের শো একটা অন্য অ্যাড্রিনালিন রাস আমরা সেটা টিকিয়ে রাখতে পারলাম না হয়তো একটু ম্যাচিওর এই দরকার ছিল যাই না কি দরকার ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমাদের সময় আমার মনে হয়েছে বা আমি যখন প্রথম প্রথম ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি তখন না আমি দেখেছি বন্ধুত্ব হতে এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সত্যি সত্যি কাজ ছাড়া বন্ধুত্ব হতে মানে যে বন্ধুত্বে কথা বলা যায় যে বন্ধুত্বে থটস শেয়ার করা যায় একটা লেখা শুনিয়ে বলা যায় যে এটা কীরকম লাগছে বলতো এখন কি এখন না আমার পার্সোনালি মনে হয় এটা আমি তোমার থেকে জানতে চাইছি যে এখন কি পরিবেশটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এই বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবস্থানটা কি নেই ভালো এবং দামি একটা কথা বললে যারা আমাদের পাশে কাজ করছে সেই শ্রমিকরা তখন পেরেকের কারখানায় আট ঘন্টার লড়াইয়ের সামিল ছিল মানে ইনফ্যাক্ট ধরো আমরা আমাদের বাংলা ছবির যে স্বর্ণযুগের কথা শুনি এবং তার মজলিসের বিভিন্ন গল্প ইত্যাদি ইত্যাদি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবে ছিয়াশির আগে তুমি তো বয়সে অনেকটাই ছোট তুমি মানে ওটা হয়তো রিয়েলাইজ করবে না আশির মাঝামাঝির আগে না আমরা কেরিয়ার কথাটা খুব একটা শুনিনি আমরা জানতাম কিছুভাবে একটা পড়াশোনা হবে কিছুভাবে একটা হয়ে যাবে কিছুভাবে জীবনটা চলে যাবে এরপর থেকে যখন বাচ্চারা ফোকাসড হতে শুরু করেছে যে কিছু করতে হবে নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে এবং আমাদের চারপাশে কনজিউমার সোসাইটিটা অনেক তাগড়া হয়েছে সারাক্ষণ ধরে আমাদের আগে যেখানটা চাহিদা মিটে যেত তারপরেও আরও অনেকগুলো মূলও আমাদের চারদিকে ঝোলানো হয়েছে যে এটা হলেও ভালো হয় এটা হলেই কিন্তু তুমি সুখী এটা হলে তুমি আরও খানিকটা বাড়তি আনন্দ হবে কাজেই লোকের কাজ করতে হয়েছে অনেক বেশি দু নম্বর তখন আট ঘন্টা করেই আমি সেই স্টলওয়ার্ডদের সাথে দু একজনের সাথে কাজ করেছি যারা ঠিক সাহেবের মতো দশটায় ঢুকতেন এবং পাঁচটায় তারা লাইট রেডি হয়ে গেছে ক্লোজ বাকি এই অবস্থা তো ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেন বলতেন ছবি কি কালকে রিলিজ মানে তার মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়তো বলছে দাদা ক্লোজটা নিয়ে নি সব তো রেডি বলতো ছবি কি কালকে রিলিজ বলে তিনি উঠে চলে যেতেন তো আমি তপন সিনাকে পেয়েছি ওরকম আরও যখন তারা ইয়ে করেছেন এইবার এই আট ঘন্টার লড়াইটায় তখন এটাকে সম্মান করা হতো আট ঘন্টা লোকে কাজ করবে আট ঘন্টা বিশ্রাম মানে ঘুমোবে এবং আট ঘন্টা তার কাছে অন্যান্য কিছুর জন্য সময় থাকবে তা তুমি খেতে চাষিটাকে যখন নাকি তোমার জমি এতই উসর যে তুমি মাটি থেকে আকাশের দিকে চোখটা তুলতেই দিচ্ছ না তাকে ক্রমাগতই ক্ষেতটা চাষ করে যেতে হচ্ছে কাজেই তুমি তখন আর কি করে ভাবো যে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দুটো কবিতা ভাববে ফিল্মের মোটামুটি এখন ইন্ডাস্ট্রি একটু 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 করে সিরিয়ালের হাত ধরে বুঝতেই তো পারছো এপিসোডটা কাল হবে বা নতুন একটা সিরিয়াল লঞ্চ হয়েছে কাজেই প্রথমে এক মাস তো এই বায়নাগুলো করলে চলবে না বলে এটাকে করতে করতে ছবির ক্ষেত্রেও আমি সৃজিৎ ত্রিজিৎ বেশ অনেক ডিরেক্টররাই রয়েছেন যারা চব্বিশ ঘন্টার ওপরেও একটা দিয়ে শ্যুট করান এবং তারা এত প্রতিষ্ঠিত ডিরেক্টর সেখানটায় কোনো অভিনেতা সেখানটা কিছু বলতে সাহস পায় না কারণ কারণ তাকে তাহলে প্রবলেমেটিক অ্যাক্টার হিসেবে ধরা হবে বড় যে হাউস থেকে হচ্ছে সেই হাউস থেকে বাদ দেওয়া হবে কারণ ছবিটা করতে হচ্ছে হয়তো আঠেরো দিনে কিন্তু ইলাবোরেট সে অনেকটা রিসার্চ করে অনেকটা বড় সেট ঠেট নিয়ে করবে ঠিক হয়েছে এবং অসংখ্য শট নেওয়া হচ্ছে কাজেই পুরোটাই হচ্ছে ক্যামেরা তার ওভার টাইম নিচ্ছে টেকনিশিয়ান তার ওভার টাইম নিচ্ছে একমাত্র একটার পাচ্ছে না এবং সেই ঘষে যাওয়া শিল্পীটিকে দিয়ে এতক্ষণ কাজ করানোর মনে যখন নাকি চোদ্দ ঘন্টা বা ষোলো ঘন্টা কাজ করে সে বাড়িতে যাবে তখন তার কাছে থাকছে আট ঘন্টা পরে চোদ্দ ঘন্টা হলে দশ ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা এখন প্রায় নর্মাল হয়ে যায় নিও নর্মাল বাড়ি থেকে বেরোতে এবং ঢুকতে তার দেড় ঘন্টা দেড় ঘন্টা তিন ঘন্টা যাবে কাজেই যদি চোদ্দ ঘন্টা ধরি তাহলে আরও তিন ঘন্টা চলে গেল সাতেরো ঘন্টা তা স্নান খাওয়া ও মুখ তমুখ যত কিছু তাড়াতাড়ি করুক চার বেলার মানে বাকি দুটো মিলে আরও এক ঘন্টা যাবে আঠেরো ঘন্টা উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ তার একটা খবরের কাগজের লাইন পর্যন্ত দেখতে ইচ্ছে করবে না তখন আড্ডাটা তো অনেক পরের কথা তোমার কথাটা রেজ ধরে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমার কি মনে হয় মানুষ খুব তাড়াহুড়ো করছে 
সে তো কর মানে সেটা আটকাতে পারবে না তুমি সেটা তো আমরা ফিল্ম দেখলেও বুঝতে পারছি জাম কাটের ব্যবহার বলো বা যেগুলোকে আমরা ক্লাসিক্যাল বা অর্থোডক্স ইয়েতে ব্লক লেন্সে যেটা ধরে রাখতে চাই বা সেই ছবিগুলো দেখে আমরা বড় হয়েছি একদম দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এটা আমাদের বিলাসিতা মানে এখনকার দ্রুতির সাথে তোমায় সময়টা ধরতেই হবে ওটা অভিমান করে কোনো লাভ নেই তোমাকে দ্রুত করতেই হবে কারণ সে বাকি সব কিছু দেখছে দ্রুত আমি বা তুমি কোন খেতের মূল যে আমাদের একটা এই রকমভাবে ঘুরছে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় বলেছিলেন যে আমার ওই ছবিগুলো দেখতে খুব ভাল লাগে কারণ আমার তো ডায়াবেটিস আছে আমি মাঝখানে যদি বাথরুম যাই ফিরে এসেও দেখি সেই একই জায়গা হচ্ছে আমার কোনো ক্ষতি হয় না আর মানে অন্য ছবি দেখতে গিয়ে হুট করে খানিকটা চলে গেল ওই ছবি দেখার তো খুব মুশ ওই ছবি আমার খুব ভাল লাগে কাজেই সেই একটা লোক ঘাড় ঘোরাচ্ছে তো ঘোরাচ্ছেই চায়ের জল ফুটছে তো ফুটছেই এটাকে আমরা নিজেরা করে যতই করি এটার মধ্যে একটা তঞ্চকতা আছে তুমি নিজের ছবিটা বসে দেখবে তোমার দুটো বন্ধুও বসে দেখবে তুমি অন্যের ছবিটাই তোমার বন্ধু না হলে ওটা দেখবে না কি হচ্ছে আমি কিন্তু বাবা ওরকম ছবি বানাই না আমার এডিটিং প্যাটার্নের মধ্যে দেখবে তুমি একটা বড়ে গোলাম আমি খানের আলাপে নিয়ে রয়েছে এইসব ঢপবাজি করে কিছু হবে না গুরু ওটা ঢপ তুমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে কমিউনিকেট করবে কি করে কবিতা এক সময় যেই মানে খারাপ কাজটা করেছে এমন একটা দুর্বোধ্যতার জায়গায় নিয়ে গেছে যে সাধারণের থেকে দূরে চলে গেছে তুমি যেই মুহূর্তেই শিল্পের বিশুদ্ধতার দিকে যাবে যেই মুহূর্তে জনগণ পেট্রোনাইজ করবে সেই মুহূর্তে তোমার জনরুচিটাকে কোথাও তৈরি করতে হবে কিন্তু তার কাছে যদি তুমি ওটা বোঝা করো সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তার কাছে কোনো দায় নেই একদমই তাই বরং তো দায়টা দায়টা তোমার দায়টা তোমার যে তুমি কি করে একটা সুস্থ রুচিকেও চমৎকারিত্ব দিয়ে করতে পারো সেখানেই চার্লি চ্যাপ্টিন সারা জীবন চার্লি চ্যাপ্টিন হয়ে থাকে সেটাকে কখনো অস্বীকার না করে তুমি যদি তোমার জীবন দর্শন খাওয়াতে চাও জীবন দর্শনের কথা বলে গেলাতে গেলে কেউ শুনবে না তোমার শ্যামবাজারের মোড়ে মাইক নিয়ে চাচালেও শুনবে না তুমি সিনেমা বানানো শুনবে না কবিতা ইয়ে করলো তোমাকে ওটা লজেন্সের মোড়কের দিতে হবে অঙ্কটা যদি শেখাতে চাও এই যে তোমার পাঁচটা ইয়ে দিদিকে দুটো দিলাম তাহলে তোমার কাছে তিনটে রইল তোমাকে যোগটা বিয়োগটা এমনি করেই শেখাতে হবে তুমি যতক্ষণ না সেটাকে মুড়ে দিচ্ছ যতক্ষণ সেটাকে তত্ত্ব হিসেবে রাখছো সেটা তোমার মাথা ব্যথা কারো তোমার তত্ত্ব জানার কোনো আগ্রহ ইনি কিন্তু তত্ত্ব ভাবে নেবি কারো দায় নেই তোমার তত্ত্ব তোমার তত্ত্ব তুমি ভেবেছো বেশ করেছো যতক্ষণ না সে ওটার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তুমি তাকে আকৃষ্ট করার জন্য কি করছো তুমি আরও বোরিং করে দিচ্ছ কেসটাকে এমন একটা মেন মেরে রং করলে এটাই কিন্তু মানে আধুনিক জীবন আমি জীবন থেকে সরে যেতে চাই না বলে কালার ফালার সব চেপে দিলে মানুষের জীবন তো আসলে এরকমই আত্মা কি খুব নড়ে বলে তুমি ঠাঁটিয়ে তার ওপর ক্যামেরা ধরে রাখলে কি দায় পড়েছে গুরু কেউ বসে ওটা সম্পূর্ণ সমান সমাবে একটা লোক কোথায় বসে আদুর গোপাল কৃষ্ণ দেখে বললেন হুম তাই দিয়ে তোমার প্রডিউসারের টাকা উঠবে বলো তো সেই লোকটা কি অন্যায়টা করেছে তোমার টাকাটা ঢেলে সারা পৃথিবীর যত রকম শিল্প মাধ্যম পসিবল ইম্পসিবল আছে সব ঢেলে সেই শিল্পটা করবে খালি বলবে সময়টা কিন্তু আমি এখনকার সময়টা ধরতে চাইছি না আমি কিন্তু চাইছি আমার ভেতরের যে জার্নি এই সব কেন লোকে বসে শুনবে গরু বলো তো আমারও মনে হয় সেম কথাই আমার মনে হয় সিনেমা মাধ্যমটার প্রধান কাজ হলো দর্শকের ভালো লাগা এটা হলো প্রধান কাজ সিনেমার এবার সেই দর্শকটা সেই দর্শকের কাছে যদি নাই পৌঁছয় আর আমার একটা জিনিস মনে হয় মানুষের এই যে তুমি বললে সব কিছু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে এই তাড়াতাড়ি জীবনে মানুষের অ্যাটেনশন স্প্যানটা কমে গেছে মানুষ একটা পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষ একটা প্রজেক্ট নিয়ে আসে এটা আমার মনে হওয়া বলছি তোমাকে একটা প্রজেক্ট নিয়ে আসে মানে ধরো আমাকে যদি এরকম কোনো প্রজেক্ট একটা দিয়ে পাঠানো হতো তুই সারা জীবন ধান চাষ করবি আমি যাই না আমি কি কি দিয়ে পাঠানো হচ্ছে এখনও বোধহয় যাই না হয়তো শেষ দিন অবধি মনে হবে বাট আমার কোথাও একটা মনে হচ্ছে সিনেমা এই জিনিসটা প্রচণ্ড এক্সাইট করে আমাকে আর দারুণ আনন্দ হয় ওই জন্য আমি সিনেমার সঙ্গে আছি তা আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষেরই এরকম একটা পয়েন্ট আসে যেখানে তার মনে হয় যে আমি না এইটাই করবো তো আমার তোমার কাছে জানার যেটা যে অভিনেতাই হলে কেন এত কিছু তো হওয়ার ছিল একদম প্ল্যান নয় আমি ছোটোবেলা থেকে কখনো এটা স্বপ্ন দেখিনি 
প্রথমে এসে পড়াটা প্রত্যেক ইন্টারভিউয়ে বলি জানো যে আমি একটা সময় যেহেতু খুবই তথাকথিত অর্থে বকে যাচ্ছিলাম আমার কিছু বন্ধু মনে করে যে পুরো জীবনটা ভেসে যাবে বা হয়তো মানে জীবনটা নিয়ে এগোতে পারবো না কোথাও মাঝপথেই ইয়ে হবে সেই জন্য তারা ধরে নিয়ে যায় আমার সৎসঙ্গে আটকে রাখবে বলে এবং তারা আমার খুব কাছের বন্ধু পাড়ার বন্ধু তারা থিয়েটার করত তারা তিন চার বছর আগের থেকে করত আমার প্রত্যেককে দেখে মনে হতো যে তারা বিরাট একটা কাণ্ড আর কি অভিনয় এবং আমার অভিনয়টা তো করারই কথা না আমি বসে থাকতাম তাদের অভিনয় বাকি ক্লাস ঠাস দেখতাম জয়েন করতাম ঘর ঝাড় দিতাম চা দিতাম এই করতে করতে প্রথম যখন প্রোডাকশানটা হয় এবং আমার বন্ধুরা তখন সব দল ছেড়ে ঠেড়ে দিচ্ছে কারণ চাকরি পেতে শুরু করছে তারা আমি তখনও পাইনি তখন দলের প্রস্তাবে ডিরেক্টর সৌমিত্র বসু তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে একটা নাটক করো নইলে দলটাকে ধরে রাখা যাবে না কারণ শুধু ক্লাস বা এই ইয়েতে দলটা টিকবে না তখন একটা হাফ রেডিওর জন্য লেখা নাটক ছিল স্থানী সোয়াব লেম মানে যার সোলারিস যার লেখা মানববাবুর একটা অনুবাদ দুই আর দুয়ে বলে তো সেটা থেকে আর সায়েন্স ফিকশন ঠিক করা হয় হবে মোটামুটি খুব মানে সিম্পল নাটক একটা তো সেটাতে আমি তো পার্ট পাওয়ার কোনো আশাতেই নেই মানে ভাবিও নি ওটা দুঃস্বপ্নে বাকিদেরই পাওয়ার কথা তারা অনেক আগের থেকে পড়ছে টড়ছে এবার রমেন সান্যাল বলে একজন ছিলেন তিনিও এক্স বহুরূপী সমিত্রতার বন্ধু মারা গেছেন তিনি সমিত্রতাকে ইনসিস্ট করেন বারবার ওর চেহারাটা যাবে ওকে দিয়ে একবার ট্রাই কর সবাইকে দিয়ে স্ক্রিপ্ট পড়ানো হচ্ছে আমায় দিয়েও পড়ানো চেষ্টা হলো একবার এবং আমার তখন এত অস্পষ্ট উচ্চারণ ছিল আমি তিনবারের চেষ্টায় গর্ত কথাটা বলতে পারিনি গর্ত বলেছিলাম তিনবারই এবং আমার একটা চর্মেরা স্ক্রিপ্টটা নিয়ে নেওয়া হয়েছিল আবার রমেন্দা ইনসিস্ট করতে থাকে দেখ না যদি তৈরি করে নিতে পারিস খুবই ছোটো দশ বারো মিনিটের রোলেই আমার প্রথম নামা এই প্রথম নামার পরে আমি বুঝতে পারলাম কোথাও একটু একটু করে আমি মজা পাচ্ছি তার কারণ আমাদের পরে ওয়ার্কশপ করানো হতো যে সিনিয়ররা যেগুলো করতেন সমিত্রতা এবং রমেন্দা দুটো মূল চরিত্র করতেন ওগুলো ছোটোদের দিয়ে করা হতো প্র্যাকটিসের জন্য এবং তখন আমি একটু একটু করে সমিত্রতার ওই ক্লাস থেকে বা বিভিন্ন যে নাট্য থিওরি ঘুরছে উনি খুব ভালো ভালো বই থেকে পড়তেন জপেন্দা জপেন্দা চায়ের ধোয়া থেকে পড়ছেন সন্মার্গ সপর্যা থেকে পড়ছেন আমি বুক ফেয়ার থেকে খুব বই পড়ার অভ্যেস ছিল কারণ আমার ছোটোবেলায় পায়ের একটা প্রবলেম ছিল বলে আমি কোনো খেলাধুলা করিনি পুরোটাই গল্পের বই পড়ে পড়ে কেটেছে তো এম এস গোরচাকবের একটা তিনি হচ্ছেন সানসেস কি ছাত্র একজন তা উনি ওই চেরি অর্চার্ডের প্রিপারেশনটা দেখেছিলেন তার ওপরে বইটা লেখা সেটার অনুবাদ তখন তো রাশিয়ান বই প্রচুর পাওয়া যেত সস্তায় সেটা পড়ে আমার মনে হয় নতুন করে ভাবাটার ওপরে বারবার খুব জোর দেওয়া হচ্ছে কাজেই আমি একটা ওই যখন নাকি আমাদের বলা হয় তোরা এটা কর আর তখন পুরো স্ক্রিপ্ট যে নাটকই হোক আমি যাই করি বা অভিনয় না করি পুরো স্ক্রিপ্ট মুখস্থ হয়ে যেত মানে তুমি একটা কথা শুধু অ্যাড করি তোমাকে তুমি সিরিয়াস হয়ে গেলে অভিনয়টা নিয়ে এখানে একদম একদম ক্রমশ বুঝতে পারলাম যে শুধু ছোটোবেলার যে বালোখিল্য ধারণাগুলো থাকে যে ওপরে আলো পড়বে বা এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলা বা পাঠ করা মানে হচ্ছে কথাগুলোকে স্পষ্টভাবে শোনানো তার বাইরেও ব্যাপারটার মধ্যে কতগুলো ভয়ানক ব্যাপার আছে মানে আমার এক বন্ধু ভালো বলেছিল যে প্রথম দিন স্টেজে নামলাম যখন কোনো একটা নাটক কি নাটক করতে ও জীবনে কোনো নাটকের বারো আনা জেনে গেছি তারপর সাতটা আটটা শো হলাম দেখলাম এক আনাও জানিনি তা সেটা ওই ক্রমশ তুমি শিক্ষাটা চলতে থাকলে তখন ওটার ধারণাটা জন্মায় যে তুমি কি একটা ভয়ঙ্কর বাঘের পিঠে উঠে পড়েছো যেটায় হয় তোমায় বসে থাকতে হবে আর নইলে বাঘ তোমায় খেয়ে ফেলবে তো এই করতে গিয়ে আমি প্রথম যেটা করলাম যে 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 মডুলেশন তারা ব্যবহার করেছে আমি ঠিক করলাম আমি একটা ওগুলো ব্যবহার করব না সেটা ব্যবহার না করে আমি কি করে এইগুলো কমিউনিকেট করতে পারি আমি তখন যেহেতু চাকরি ছেড়ে দিয়েছি তখন মনে হয়েছে প্রথমে আমি যখন থিয়েটারটা করি ভেবেছি না আমি কখনো আমার অভিনয়কে বিক্রি করব না কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যে আমি যদি ভাবি যে আমি মানে খাতা লিখব না কেরানি হব না কিংবা গুঁড়ো সাবান বেচতে বেরোবো না তাহলে আমি যেটা ভালোবাসি সেটা করেই আমাকে গ্রাসার যতন চেষ্টা করতে হবে এবং সেটাতে কোনো অপমানজনক বা মানে ভুল কিছু নেই এবং আমি তখন আস্তে আস্তে পেশাদার হওয়ার দিকে হাঁটি সেটা ফিল্মে প্রথমে একদম জুনিয়র আর্টিস্টের কাজ শুরু করি এখানে তোমার এই এই ফিল্মের শুরুটাতে আমি আসবো তার আগে আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন করি সেটা হলো তোমাকে যেই বন্ধুরা এনে থিয়েটার দলে যে এনে ফেলে দিল তোমার কাছে তো অপশান ছিল যে থিয়েটারটা ছেড়ে আবার ওই লাইফটায় ফিরে যাওয়া তুমি তো তখন অভিনেতা হয়ে দিনে আমার ওই লাইফটায় আমি যে অ্যাড্রিনালিন রাস পাচ্ছিলাম তার থেকে কোথাও আমার নিজের অজান্তে আমি খুব সচেতনভাবে বুঝতে পারছি না কিন্তু 
এই যে একটা ডিস্ট্রাকশন এবং কনস্ট্রাকশনের মধ্যে বিভেদ আছে তার মধ্যে কনস্ট্রাকশনটা আমার অ্যাড্রেনালিন রাশটা তখন বেশি দিচ্ছে সেটা আর্থিক নিরাপত্তা নয় সেটা সমাজ আমাকে ভালো বলবে তা নয় কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার ওই স্পেসটায় থাকলে তখন আমার বাকি মানে ডোপিংয়ের কাজটা সেই বয়সে সমস্ত আবেগ এবং সমস্ত এনার্জি যেটা বিভিন্ন সময় ওই বয়সের ছেলেমেয়েরা বলে এবং তুগলকে একটা কথা আছে একজন কারারক্ষীকে তুগলক বলে যে আর কদিন পরেই তো তুরি মেরে সবাইকে ওড়াবে বয়স কত যতদিন সেটা না হচ্ছে ততদিন চুপচাপ থাকো কারারক্ষী বলে উনিশ বছর তো তার আগে অবধি খুব রুড়ো ছিল তুগলক উনিশ বছর শুনে উনি ঘুরে সেই কারারক্ষীর দিকে তাকেই বলে উনিশ বছর চমৎকার বয়স দুষ্প্রাপ্য হীরের মতো হাতের মুঠোয় ধরার পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় ধরার স্বপ্ন দেখে এই বয়স কাজেই ওই সময় আমার ধারণা প্রত্যেকে আমি নিজেও এক সময় মনে আছে মাকে বলেছিলাম যে আমার মনে হয় ভেতরে অনেকটা আগুন জ্বলছে কিন্তু আমি কিভাবে সেটাকে ভেন্ট করবো আমি সেটা বুঝতে পারছি না আমার মনে হয় প্রত্যেকের ওই বয়সে কখনো না কখনো এটা একদম আক্ষরিক অর্থে মনে হয় যে ভেতরে অনেকটা আগুন জ্বলছে সেটাকে ভেন্ট করা দরকার এবার ওই আবারও একজন মানুষের চালিকা শক্তি তো লিবিডো সেটা যেই মুহূর্তে সেই এনার্জিটাকে সে প্রপারলি চ্যানেলাইজ করার একটা রাস্তা পাবে না সেই মুহূর্তে হয় সে নেশা করবে নইলে মারপিট করবে নইলে প্রচুর শোবে কারণ ওটা নইলে তাকে খুইয়ে দেবে ওই জ্বালাটায় সে বারবার ওই ভেন্টটা খুঁজবে তোমার সিনেমার শুরু তোমার শুরুটা স্বপ্নের শুরুর মতো আমার মানে অনেকের কাছে তপন সিনার হাতে শুরু আর কি মানে আমি বলছি প্রথম ইয়েটা তার আগে মানে তুমি এইটা কি করে ঘটলো মানে তপন সিনহাটা কি করে ঘটলো আমার জীবনের যতগুলো ব্রেক বা টার্নিং পয়েন্ট যা যা ঘটেছে সব কটা থিয়েটার থেকে ঘটেছে যার জন্য আমাকে যখন কোনো ছেলে মেয়ে এসে বলে যে কোথায় অডিশন হয় বা কি করে অভিনয় আসবো বলো তো আমি বলি আমি জানি না কারণ আমি কোনো দিন প্রথাগতভাবে অভিনয় শিখিনি আমি কাউকে শেখাতেও পারি না দ্বিতীয়ত আমি একটাই পথ জানি সেটা হচ্ছে মন দিয়ে থিয়েটার করো তোমার মধ্যে যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে ঠিক তুমি কারো না কারো চোখে পড়বে এবং সেই কাজটা তোমায় আরও দশটা কাজ এনে দেবে যারা বুঝবে যে ছাই গাদায় হিরেকে ফেলে রাখা হয়েছে তার পরবর্তী উদাহরণ হচ্ছে অনির্বাণ মানে এই কুড়ি বছরের এদিক ওদিকে পরিস্থিতিটা যে বদলে যায়নি সেটা আবারও সত্যি করে আমার কাছে ধরা দিয়েছে এবং যখনই আমি কাউকে বলি আমার মনে হয় আমি তাকে মিসগাইড করছি না কিন্তু তার মনে হয় মন্ত্রগুপ্তিটা আমার হাতে রয়েছে আমি বোধ কোথাও তাকে চাবিটা তুলে দিচ্ছি না আমি যখন নাকি যদু বংশ করি তখন তপন সিনা ওটা দেখে আমাকে হুইল চেয়ারের জন্য ডাকেন সেটা একটা দেড় মিনিটের রোল কোনো সংলাপ নেই তাতে এবং সেটা কুচি কুচি করে ছড়ানো থাকে ওটাকে জুনিয়র আর্টিস্টের কাজই বলবো আমি যখন প্রথম পার্থ করি সেটা দেখে উনি আমাকে ডেকে আজবগায় রাজব কথায় একটা পার্ট দেন এবং সেই পার্টটাই আমার জীবনের প্রথম ব্রেক পরবর্তীকালে যখন আমি সুভাষ সেনের সাথে সুভাষ সেনের দল অনসম্বল থেকে সেভেন ডেডলি সিনস অফ পেটি বুরজুয়া এই নাটকটার বঙ্গী করণ বঙ্গীকরণ নয় ওটা একদমই অনুবাদ পাপ বলে নাটকটা করি যেটা আমি বলছিলাম যে অনেকগুলো চরিত্র অপর্ণাসে দেখতে আসেন এবং আমায় পারমিতার একদিনে কাস্ট করেন তারপরে যখন আমি উইঙ্কিল টুইঙ্কিল করছি উইঙ্কিল টুইঙ্কিলের যিনি রচয়িতা ব্রাত্য বসু একটা ফিল্ম করবেন ভাবেন সেটা মিডল রোড ফিল্ম সেটার নাম রাস্তা এবং এই প্রথম আমি আউট অ্যান্ড আউট একটা মাফিয়ার রোলে পাঠ করি মিঠুন চক্রবর্তী সেখানটা ক্যামিও করতে আসেন এবং চারটে সিন ছিল তার আমার সাথে পার্ট পড়ে তার আমাকে মনে হয় যে যে কোনোভাবে তিনি সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন তারপরে একটা কমার্শিয়াল বারুদ বলে ছবি হয় সেখানটা তিনি আমার নাম সাজেস্ট করেন এবং এই দু থেকে আমার সম্পূর্ণভাবে সিরিয়াস ফিল্ম বন্ধ হয়ে কমার্শিয়াল ছবির স্রোত শুরু হয় যেটা দু হাজার পনেরো অবধি একদম শুধুমাত্র পরিচিতি বলো বা অনেকে আমাকে থিয়েটার থেকে বা অন্যান্য বিভিন্ন সেক্টর থেকে বলেছেন কি সব ছবি করছো যেটা দিয়ে মানে তুমি তো থিয়েটার দেখেছি তোমার বা তুমি নিজে এরকমভাবে ঘেঁটে ফেললে কেন আমি প্রত্যেকবারই তাকে বলেছি যে আমি কিন্তু এটার জন্য এতটুকু লজ্জিত বা দুঃখিত নই 
আজকে তুমি যে আমার এই কথাটা বলছো সেই কথাটাও এই জন্যে বলছো থিয়েটারের একজন তিনি কিন্তু সত্যি আমার ভালো চান একজন সিনিয়র একবার আমি যখন কমার্শিয়াল ছবি করছি বল তোর একটা ছবি দেখলাম তুই এত প্রতিভাবান একটা এগুলো কি করছিস বলতো আমি বললাম বললো একাডেমি পাড়ায় কথা হয় যে থিয়েটারের সব ছেলে নেই কেই ফিল্ম নিয়ে যায় আরও তো তোকে বেশি করে চায় থিয়েটার আমি বললাম খুব সম্মানিত বোধ করছি আমি এই কথাটা বলায় কিন্তু যারা এটা চাইছেন তখন একাডেমির টিকিটের দাম বোধ হয় সর্বোচ্চ টিকিটটা সত্তর টাকা এই সত্তর টাকার টিকিটটা বাড়িয়ে তুমি একশো বা দেড়শো করে দিয়ে দেখো তো তারা কজন আমার নাটকটা দেখতে আসবেন কাজেই তারা এটা চাইবেন যে তারা খুব অল্প মূল্যে আমার প্রতিভারটুকু যদি কিছু থাকে তাহলে কিনবেন এবং আমি টিফিনে শশা খেতে খেতে মরে যাব আমার এটা সম্বন্ধে প্রচণ্ড অসুবিধে আছে আমি যদি আমার ফিল্মের জগৎ তাকে স্যাক্রিফাইস করি স্যাক্রিফাইস তাকেও করতে হবে এবং পাঁচশো টাকা দিয়ে আমার নাটক দেখতে হবে তিনি যদি সত্যি আমায় চান থিয়েটারে বেশি করে তাহলে সেটা প্রমাণ করুন কারণে এই যে একটা সংঘাত জেনারেলি তুমি যেইটা বলছো না মানে যেটা বলছিলে সিনেমার ক্ষেত্রে হচ্ছে কমার্শিয়াল সিনেমা করাটার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই একটু ছোট করে দেখা হয় একটা মহল থেকে হ্যাঁ দুটো প্রশ্ন তো খুব আসে আপনি থিয়েটার ফিল্ম দুটোই করেছেন বলে আমার মুখে প্রায় জুগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে আপনি থিয়েটারটা যে করছেন ওটাই তো আপনার আসলে মনের চাহিদা মনের খিদে নইলে আপনি ফিল্ম অ্যান্ড পরে করবেন কেন আমি বললাম এটা আমাকে বলতে দিন বা আমি কিভাবে দেখি সেটা দেখুন আপনি তো ধরেই নিয়েছেন আমি ঘেন্না করে ওটা করি বা কমার্শিয়াল ছবিটা আমার একটা ঘেন্নার জায়গা বা ওটা আবর্জনা তা নয় আপনি ভাববেন না ওটা তুড়ি মেরে করা যায় যদি আমি দুটো ছবি কি করে একসাথে হ্যান্ডেল করি এটা জিজ্ঞেস করেন আমি বলবো যে আপনি যদি ফুটবল আর দাবা খেলাকে বিচার করেন তাহলে দাবা খেলায় আপনি শারীরিক স্কিলটা দেখতে পান না কিন্তু মেধাটা লুকোনো থাকে আপনি মেধাটা ওভাবে দেখতে পারেন না ফুটবলে আর দাবায় বিশ্বনাথন বিশ্বনাথন আনন্দকে কিন্তু দু ঘন্টা করে এক্সারসাইজ করতে হয় ওই আট ঘন্টা বসে একটা দাবা খেলতে হবে বলে আপনি মেধাটা দেখতে পারেন কিন্তু শরীরটাও থাকে আমি কমার্শিয়াল ছবিতে আমার কাছে ফুটবল ওটা আপনি আমার শরীরটা দেখতে পান ওটা তো মেধাটা থাকে ওটা আপনি দেখতে পান না আর যখন নাকি আমি সিরিয়াস ফিল্ম করি তখন ওটা আমার কাছে দাবা ওটাতে আপনি শরীরটা দেখতে পান না কিন্তু শরীরটা ওটাই থাকে বাহ মানে ফুটবল আর দাবা একদম তোমার কাছে এটা ফুটবল আর দাবা দুটোই তোমার কাছে সমান ইম্পর্টেন্ট এবং আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা অভিনেতার এটা খরাজ দাও সেদিন বলছিল আমারও অনেককে আমার প্রচুর মানুষের সঙ্গে অভিনেতা মানুষের সঙ্গে কথা বলে এটা মনে হয়েছে যে তারা যেই চরিত্রই করুক হয় তো এরকম হতে পারে যে তার সেই চরিত্রটা করার পরে কোনো একটা সময় গিয়ে মনে হলো আমি হয়তো এটা করতে পারতাম এটা হতে পারে অনেকের মনে হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা অভিনেতাই তার কাজ তো তার কাছে কাজ সে তার কাজটা তো আলাদা করে ওরকম না যে এটা কমার্শিয়াল বলে এটা কাজ নয় তা তো নয় আবারও বলছি কেউ তো আমার মাথায় বন্দুক ধরেনি হ্যাঁ আমি স্বেচ্ছায় যদি বেছে নিই তাহলে সেটাকে সম্মান দেওয়াটা আমার উচিত তোমার দুঃখ হয় হ্যাঁ সেটা তো হবে মানুষ দুঃখ হবে না দুঃখটা হ্যান্ডেল করো কি দুঃখ তো একরকম নয় কাজে বিভিন্নটা বিভিন্ন কিছু দিয়ে বেশিরভাগই লজিক্যালি ধরো যদি কোনো ব্যক্তির সাথে সংঘাতের দুঃখ হয় তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেললেই জাস্টিফাই করে ফেলি যে তার জায়গা থেকে তো ঠিকই ভেবেছিল তাহলে তো সে অন্যটা মিলে করতো না আর পরিস্থিতির হলে ভাবি যে বেরিয়ে যাবে এর থেকেও তো অনেক বড় বড় ঝামেলা থেকে বেরিয়ে এসছি সেগুলোর কথা তো ভালো করে ভাবতে চাইলেও ওই অনুভূতিটা মনে পড়ে না খালি ঘটনাটা মনে হয় অন্য কারো ঘটনা পড়ছে ঠিক ওই কষ্টটা ভাবলে তো আর একই রকমভাবে চোখে জল আসে না তাহলে এটাও চলে যাবে তার মানে চোখে জল আসে মানে রজতাবদত্ত কাঁদে চোখে জল আসাটা না একটা আসলে এই বোঝানোর মতো কথা হ্যাঁ চোখে জল তো আসে সেগুলো বেশিরভাগই আসে সিগারেট ছবি দেখতে গিয়ে হ্যাঁ মানে সেটা তুমি যেভাবে বলেছিলে সেরকমভাবে নয় কিন্তু মানে আমি খুব নিম্নমানের ছবি দেখে হাঁপুস হয়ে কেঁদেছি এরকম প্রচুর হয়েছে যেটা আমার পরে মনে হচ্ছে এই ছবিটা দেখে আবার কেন এরকম ইমোশনাল দশা হবে কিন্তু আমি খুব একদম মানে আমি যে ইন্ডাস্ট্রিটার সাথে জড়িত সেটার থেকে বেরিয়ে গিয়ে একদম দর্শক হয়ে একদম গোলা দর্শক হয়ে আম জনতা হয়ে আমি দেখতে পারি আর মানে পেছনে বেহালা বেজে উঠলে আমার করে আমার খান্না পেলো এসব হয় এবং আমি সেটা নিয়ে বিমল আনন্দে থাকি আর কি যে আমার মানে 
মগজ যে কোথাও আমার হৃদয়কে অধিকার করে ফেলেনি একজন তো ভেবেছিল যে এইখানটায় চো করে একটা বেহালা মারলে দর্শকের খুব উপচে চোখে জল আসার কথা তা সে সাকসেসফুল হচ্ছে তার সেটাকে আমি সম্মান করব না সে অত খেটে ওই মুহূর্তটা ভাবলো বিশুদ্ধ শিল্প এবং যেটা ততটা বিশুদ্ধ নয় হ্যাঁ এই দুটো থেকেই মাঝে মাঝে প্রবল আনন্দ পাই কিন্তু মানে আমি এরকম বলবো না যে আমি শুধুমাত্র কুড়ে সোয়া বা একটা ভয়ঙ্কর ছবি দেখেই আমার ভেতরটা আনন্দে ভরে ওঠে একদম ফ্রেশ আরে আমার বড় হওয়াটা সব হয়েছে ধর্মতলা পাড়ায় হলিউড দেখে দেখে হ্যাঁ তার মধ্যে বি গ্রেড সি গ্রেড বিভিন্ন রকম ছবির মধ্যে দিয়ে আমার জার্নি হয়েছে কাজে আমার মধ্যে যে বিশুদ্ধতাটা নিখাদ একটা মানে কার্বোরাইজড মানে ওই রকম একটা শিল্পের জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তা নয় সেটা কি তোমাকে সুবিধা দেয় এই কমার্শিয়াল কাজগুলো করতে নিশ্চয়ই দেয় কোথাও আমি তো সেই পালসটা বুঝি আর কি যে ঠিক মানে যেই দর্শকের কাছে আমি কমিউনিকেট করছি তাকে এখানটা যদি কাদাতে বা হাসাতে হয় তাহলে ঠিক মানে তখন ওই দর্শকটা হয়ে গিয়েই আমি তখন নিজেকে বাইরে থেকে দেখতে পাই আর কি যে রজতাব দত্ত এখন এই মুহূর্তে রজতাব দত্ত কেউ শুনলেই মানে জানে রজতাব দত্ত তুমি তো ছোটোবেলার রনি থেকে আস্তে 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 এই দিনে আজকের দিন অবধি পৌঁছেছ রজতাব দত্ত হয়ে উঠেছ একজন পরিচিত এবং সাকসেসফুল অভিনেতা হিসেবে একটা সেলিব্রিটি হওয়ার মানে ধরো বাইরে বেরোলে লোকজন দেখলো এই সমস্ত তো একটা বেসিক হ্যাসেল এগুলো তো আছেই তার বাইরে আমার মনে হয় একটা পার্সোনাল হ্যাসেল থাকে সেটা হলো মানুষ রজতাভ দত্তটাকে বাঁচিয়ে রাখা সেলিব্রিটির সঙ্গে এই যে এই সংঘাতটা তো চলে এটা কীভাবে বাঁচিয়ে রাখো কী করে বা বেঁচে বাঁচিয়ে রাখো কি আদৌ একটা বুড়ো মানে বিরাট কারণ হচ্ছে আমার বাড়ি তারা কখনোই আমায় নিয়ে ভালো কাজ নিয়ে উচ্ছ্বাস করে হয়তো কিন্তু খারাপ কাজে নির্মম সমালোচক তারা হুম তুমি যে বলছো যে চারপাশের উচ্ছ্বাসটা কেমন লাগে কোথাও স্বীকৃতিটা তো ডেফিনেটলি একটা মানুষের দরকার হয় মানে একটা বাচ্চা থেকে শুরু করে আমি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি তার একটা থিয়েটার শোয়ের পরে বেরিয়ে এসে যাদের জিজ্ঞেস করার কথা নয় মানে আমাদের কোনো একটি ছোট বাচ্চাকে বা হয়তো আবৃত্তির প্রোগ্রাম করেছেন শিশুর মতো জিজ্ঞেস করতেন কেমন লাগলো ঠিক হয়েছে এটার মধ্যে কিন্তু শুধু বিনয় নয় একটা অভিনেতা না সবসময় ক্রাইসিস টাইপ হবে তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলতে থাকে একটা সময় মাঝে মাঝে তাকে ভেতরে কোথাও সেলফ ওই ইনসিকিউরিটি থেকে সেটা জন্ম কারণ ওভার কনফিডেন্স বলে তো সাইকোলজিতে কোনো কথা হয় না ইনফিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে সুপিয়রিটি কমপ্লেক্স হয় কাজে নিজের সম্বন্ধে যে খুব আমি 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 করছে বা বিভিন্নভাবে সেটাকে ওটা একটা বড় মু ভেতরটা ভীষণ ভালো না রেগুলো এবং যত উদ্ধত্ত দেখছো ট্যান্ট্রাম দেখছো তার ভেতরে সারাক্ষণ তার মনে হচ্ছে আমি আসলে না কিছু হচ্ছে না এবার আমার এক বন্ধু সবার মধ্যে থাকে বলতে সবার মধ্যেই থাকে কিন্তু স্বীকার করতেও ভয় পায় হয়তো এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে সেটা কিন্তু সাইকোলজি বলে এমনিতে ওভার কনফ মানে সুপিয়রিটি কমপ্লেক্স বলে কিছু হয় না সুপিয়রিটি কমপ্লেক্স হয় না সুপিয়রিটি কমপ্লেক্স যখনই হবে সে লোকটা বারবার করে নিজের কাছে বলে 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 অটো সাজেশান দিচ্ছে সে প্রতি মুহূর্তে কাটা হয়ে রয়েছে ইনসিকিউরিটি থেকে ওটা করলো দু নম্বর আমার বহুদিন আগে মানে ওই বিভিন্ন সাইকোলজির যারা স্টুডেন্ট তাদের ফাইনাল ইয়ারে কিছু প্রজেক্ট করতে হয় তা এরকম একটি মেয়ের সাথে আমার একবার আলাপ হয়েছিল মোস্ট প্রবাবলি অনসু আমার নামটাও ভুলে গেছি আমি ওর বর দুজনেই এখন মনস্তত্ত্ব নিয়েই কাজ করে তারা বোধ হয় রাঁচিতেই রয়েছে আর কি তো ওর ফাইনাল ইয়ারের যে প্রজেক্টটা ছিল সেটা হচ্ছে হিস্ট্রিয়নিক্স অফ অ্যাক্টার্স মানে ও ওর থিসিস দিয়ে দেখিয়েছিল যে মেন্টালি যারা ডিস্টার্বড যেটা প্রায় আমরা অসুস্থতা বলি সামাজিকভাবে তাদের অনেকেরই সাইকোলজিক্যাল ব্লু ব্লুপ্রিন্ট অভিনেতাদের সাথে মেলে শুধু অভিনেতারা সেটাকে চ্যানেলাইজ করতে পারছে পজিটিভলি সেই জন্যে তারা কোথাও ওটা বেঁচে যাচ্ছে তা এটার জন্যেও কিছু অভিনেতা স্যাম্পল হিসেবে নিয়েছিল তার মধ্যে আমি ছিলাম এবং আমি ওর পেপারটাও বলেছিলাম আমার একটা দিয়েও আমার খুব পছন্দ হয়েছিল তো ওখানটায় 
এবং এমনিতেও যখন নাকি সাইকোলজির মানে ওই স্টেটমেন্টটা তৈরি করা হয় তখন ওদের অনেকগুলো প্যারামিটার থাকে তার মধ্যে একটা রয়েছে এক্সিবিশনিজম এটা প্রত্যেকের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় থাকে এবার আমি ওর ওই পেপারটা পড়ার পরে রিয়েলাইজ করি বা ওর ওপর ওই টেস্টটা দিতে গিয়ে রিয়েলাইজ করি যে ধরো কারো এক্সিবিশনিজমটা খুব চড়া এক্সিবিশনিজম বিভিন্নভাবে জীবনের সাথে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে থাকে পারফর্মারদের থাকবে এমনি ব্যক্তিগত জীবনে থাকবে সে যদি অন্য কোনো পেশাতেও থাকে এটার যদি মাত্রাটা খুব বেশি হয় তাহলে তুমি তোমার সেলিব্রিটি স্ট্যাটাস সম্বন্ধে যেটা তোমার ওপর ঝামড়ে পড়ছে এটা অ্যাট পার হয়ে গিয়ে তুমি একটা সুখী স্টেটে থাকবে আর যদি এটা নিচে হয় আমি যেরকম রিয়েলাইজ করেছিলাম আমারটা লিড খুব নিচের দিকে সেই কোশ্চেনটা তাহলে যেটা হবে তুমি এটা আনকমফোর্টেবল হবে সেই ডিসকমফোর্টটা তোমাকে বিভিন্নভাবে তুমি হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করবে তার জন্য তুমি হয়তো লোকে দেখে তোমায় ভাববে রুড তুমি লোকের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে আমি বহুবার দেখেছি যে ধরো আমার ফিল্মের প্রিমিয়ার আমি ঢুকছি আমার ভেতর থেকে আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার কাদ দুটোকে ঠেলে ছাতিটাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে মানে আমি লুকিয়ে পড়তে চাইছি অত ক্যামেরার ভিড় অত লোকজন হইচই করছে সেটা আমার কাছে একটা নখদন্তহীন বড় কালো মাসের মতো লাগছে আমি আলাদা করে কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমি এই দীর্ঘদিন আমার স্ত্রী আমায় মানে বিয়ের পর থেকে বলতো তুমি ভীষণ রুড হয়ে যাও লোকের সাথে তুমি এটাকে হ্যান্ডেল করো কোথাও কারণ আমি জানি যে তুমি এটাকে আঘাত করতে চাইছো না কিন্তু তুমি ওটাকে হ্যান্ডেল করতে গিয়ে তুমি ভুলভাবে হ্যান্ডেল করছো তারপরে আমি আস্তে আস্তে সহজ হওয়ার একটা রাস্তা বিভিন্নভাবে খোঁজ টোজ করতে করতে বেছে নিই এবার এটা হয়তো শাহরুখ খানের খুব চড়া কাজী ওর যদি ওটা না হয় তাহলে ও হয়তো সাংঘাতিক একটা অসুবিধায় পড়বে কিন্তু আমি বলছি এটা যেই মুহূর্তে তুমি স্টেজে দাঁড়াচ্ছ বা তুমি দেখছো তোমার সামনে ক্যামেরা অন হচ্ছে বা তুমি বুঝতে পারছ যে প্রায় বিগ বসের মতো প্রতি মুহূর্তে তোমায় অনেক লোক দেখছে তুমি তোমার শান্তিতে বা সবার মধ্যে ফিরের মধ্যে মিশে গিয়ে নেই হয়ে গিয়ে তোমার সেলফে থাকতে পারছো না তোমার মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা মুহূর্ত তোমার সামনে পেছনে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তোমাকে তোমার যে ধারণাটা তার সম্বন্ধে হয়েছে বলে সে তোমায় দেখছে সেই গৌরবটা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তোমাকে লড়ে যেতে হচ্ছে এর একটা মানসিক চাপ আছে এবং ওই মানসিক চাপটা থেকেই অনেকগুলো মানে ব্যবহার আমরা দেখতে পাই সেলিব্রিটিদের মধ্যে যেটা আমাদের দেখলে মনে হয় লোকটা এরকম করছে কেন পাগলের মতো করছে কোথাও আমরা সেটাকে গৌরবের মধ্যে খাইয়ে নিই কোথাও সেটাকে মানে অপছন্দের দিকে ঠেলে দিই ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ওই প্রেশারটা যে নিচ্ছে না তাকে ওটা বোঝানো সম্ভব নয় যে সেই প্রেশারটার কি অসুবিধে একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমার মা মারা গেছেন আবার মায়ে ফিরে আসি আমি নিমতলা ঘাটে বডিটা জাস্ট ঢুকবে এতক্ষণ ঠিক ছিল কিন্তু মনে হচ্ছে এরপরে আর এটাও দেখতে পাবো না সেখানটায় তাকি থাকতে 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 একটা সময় আমি কাঁদ মানে আমি ফুপিয়ে কেঁদে উঠেছি পরে শুনলাম দূর থেকে একজন ভিডিও করছিল সেটা এবং আমার স্ত্রী গিয়ে ফোনটা তার হাত থেকে নিয়ে তাকে ডিলিট করায় কিন্তু আমি বলছি ব্যাপারটা এতটা নির্মম জায়গায় চলে যায় রুথলেস এবং মহিমা চৌধুরী এক সময় বলেছিলেন জীবনের হাফ আমি এটা পাওয়ার জন্য লড়েছি এখন আমার এটা ভাল লাগে না বললে তো চলবে না ডেফিনেটলি লাগে না কিন্তু এটা তোমার রুথলেস হয়ে যায় মানে তুমি যে পার্সোনাল জায়গাটার কথা বললে এটা শুনে আমার খারাপ লাগছে মানে আমি বলছি এত পার্সোনাল জায়গা তোমার এত মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে শিলং বেড়াতে গেছি একটা টাওয়ারের ওপর উঠেছি টাওয়ারটা থেকে যখন নামছি তখন দূর থেকে দেখছি একটা ট্যুরিস্ট বাস এসে থেমেছে সেটা সম্ভবত বাঙালিদের ওটা একটা সানরাইজ পয়েন্ট লোকে দেখতে আসবে এবং লোকেরা আমায় চিনতে পেরেছে দেখে দলটা দৌড়তে শুরু করেছে এবার আমি খুব দ্রুত নামছে আমি সোমাকে বলছি যে তাড়াতাড়ি চলো আমার মেয়ে তখন প্রায় কোলে একটু একটু কথা বলে নেমে আমরা গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যাব ওপর থেকে আরেক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে নামছেন তিনি বললেন আমার মেয়েরা আপনার খুব ভক্ত একটু দাঁড়াবেন ছবি তুলব আমি বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনি একটু তাড়াতাড়ি করুন আমাকে বেরোতে হবে দাঁড়ান না 
কি যে এইসব ছবি ফবি দেখে বলে উনি খুব আস্তে আস্তে ইয়েটা খুলছেন ওটা করছেন আপনার দেখুন আমি একটু বাদে মুশকিলে পড়বো আপনি প্লিজ একটু যদি একটু তাড়াতাড়ি ছবিটা একটু তুলে নিন না আমি ইয়েতে বেরোবো ছাড়ুন তো এই তো আপনাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা তার মধ্যে এটা বলতে বলতে আমি বলি সোমা চলো এবং ভদ্রলোক লাসবার যেটা বলেছেন সেটা রুডলি একটু চেঁচিয়েই বলেছেন কারণ তিনি তার কন্যা এবং স্ত্রীর কাছে অসম্মানিত হচ্ছেন তিনি একবারও ভাবছেন না আমারও স্ত্রী কন্যা রয়েছে এবং আমার মেয়ে জিজ্ঞেস করছে কাকুটা তোমায় বকছে কেন আমার তখন ভদ্রলোকের হয় ক্যামেরাটা ভেঙে দেওয়া উচিত কিংবা একটা থাপ্পড় মারা উচিত কিন্তু আমি জানি যে সেটার আবার সাক্ষী এবং স্পেকটেটার জমে থাকবে যাদের আমার শুধু টেম্পার লুজটা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা তাদের আগে পরে কিচ্ছু নিয়ে তারা কাজে আমি দ্রুত এসে ওই অপমানটা সহ্য করে আমি গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেলাম এইগুলো হচ্ছে কালো দিকটা কাজে এটার এত বোঝা সেটা ওটা বোঝানো মানে যার উপর দিয়ে যাবে না ওটা সে বোঝানো এটা ওটা বোঝানো খুব মুশকিল শেষ প্রশ্ন বলতে পারো সেটা হলো তোমার মানে তোমাকে মানুষ হিসাবে সবচেয়ে বেশি তো তোমার বাড়ির লোক চেনে তো তোমার ফ্যামিলি লাইফটা একজন আর্টিস্ট হিসাবে একটা ফ্যামিলি লাইফ লিড করতে গিয়ে তোমার কি কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে বা যদি হয়ে থাকে সেটা থেকে কিভাবে বেরিয়েছ প্রথমত আমি একদম সেই অর্থে ফিল্মি নই আমি ইউজুয়ালি কোনো ফিল্মের পার্টিতে যাই না কারণ মদ খাই না বলে খুব বোরিং হয়ে যায় আমার পার্টিটা মিনিট পনেরো বারো এবং যদি মোটামুটি একটু মিক্স ক্রাউডে ঘন্টা তিনেক অবধি কোনোভাবে থেকে যেতে হয় বা থেকে যাই তাহলে তো কী ভালো অভিনয় করেন বলে লোকে গায়ে এঁঠো হাত মুছে দেবেই তা আমি তার আগে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি এবার আমি ইউজুয়ালি কোনো অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামেও যাই না মানে আমার কাজের পরে আমি যে আমার প্রফেশনটা এটা এটা মোটামুটি মাথায় না রাখারই চেষ্টা করি আমি যতক্ষণ বাইরে থাকি ততক্ষণ বাড়ির ফোন বা খুব ইয়ে নিয়ে আমাকেও বাড়িতে কেউ ব্যস্ত করে না আমিও ইউজুয়ালি ফোন করি না খুব দরকারি কেউ অসুস্থ বা কোনো একটা সমস্যা রয়েছে এটা ছাড়া আমি বাড়িতেও যতক্ষণ থাকি আমি চেষ্টা করি কাজের ফোন না ধরার সেটাকে খুব প্রলং না করার আমার ফোন মিউটে থাকে কারণ আমার মনে হয় এই যন্ত্রটা আমি কিনেছি আমার সুবিধের জন্যে অন্যেরা আমায় চাইলেই পাবে সেটার জন্য নয় আমি এটা চাকন্যই আমি চেনা অচেনা প্রত্যেকটা ফোন এস এম এসের উত্তর দিই কিন্তু সেটা যখন আমি চেক করব যখন আমার সময় হবে তখন নট নেসারেলি এখন লকডাউনে আমার যেহেতু হাতে অনেক সময় সেহেতু আমি ইয়ে করে রাখি কারণ নইলে আমি পয়সা খরচা করে একটা যন্ত্র কিনবো যাতে অন্যে আমাকে খাবার সময় বাথরুমের সময় ঘুমোনোর সময় যে কোনো সময় দুশো সাতাশ বার করে ফোন করতে পারে এবং তার মধ্যে প্রচুর অদরকারি ইয়েও রয়েছে আমি আমার নিজের মতো করে আমার চিন্তা ভাবনা বা নিজের স্পেস বা টাইমটাকে রাখতে পারবো না কেন তার মানে তুমি বলছো তোমার ফ্যামিলি লাইফে তুমি কাজের যে মানে ব্যাগেজটা সেটাকে আসতে দাও একেবারেই না তোমার মেয়ে কত বড় হলো না ও 12 বছর বয়স এটা 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 আমার মনে হয় একটুখানি জানতে ইচ্ছা করছে যে একটা সময় গেল এত বড় যে সময়টা এখনো চলছে কোভিড বাড়ির যে বন্দি হয়ে গেল লোকজন যে কানেকশন মনে হয়েছে যে আমারও কিছু মানে এইবার কন্ট্রিবিউট করা উচিত যাতে ওর ইয়েটা মানে ঠিক থাকে ওরকম ভাবে বললে খুব মানে বুকিস দাঁড়ায় ঠিক যেরকম ভাবে মানুষ নিজের ভালোবাসার লোকজনের জন্যে কোনোভাবে মানে যাই করুক সে সেটা তো এটা আমায় করতে হবে যেই মুহূর্তে ভাবছো তুমি সেই মুহূর্তে সেই লোকটাকে ততটা ভালোবাসো না আমার প্রচুরই ইন্টারাকশান হয় তার মধ্যে ওদের মন খারাপ হয় এবং স্কুলের ফাইনাল ইয়ারের দুটো বছর নেই সেটা নিয়ে ওদের এখনও ম্যাচিউরিটি তো সেই জায়গায় পৌঁছানোর কথা নয় এবং সেটা নিয়ে উনিশ বিশর হয় তাতে ওর সাথে প্রচুর কথা হয় এবং আমি খুব ছোটোবেলা থেকেই ওকে খুব 
আতুপুতু করে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করিনি মানে সেটা পুরোটাই খুব যুক্তিগ্রাহ্যভাবে খুব লজিক্যালি সেইগুলোর মধ্যেই গড়ে তুলেছি কিন্তু আমি বাইরে থেকে যাই বলি না কেন তারপরেও ওর এই বয়সটা থেকে একটা নিজস্ব স্পেস বা নিজের বয়সী ইন্টারাকশান ও ভীষণভাবে চাইবে কাজেই আমি যতটাই টাইম দিই না কেন যতটাই সেটার প্রতি খুব যত্নশীল হই না কেন আমার পুরো মানে ওর সেই ব্যাকেটটা পুরোটা ভরাট করে দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু মানে আমরা বই নিয়ে সিনেমা নিয়ে ডিসকাস করি এ দুটোই আমাদের মানে অনেকটাই কমন একটা জায়গা প্রচুর গল্প করি আমরা তিনজনে বা বিভিন্ন সময়ে এর মধ্যেও চেষ্টা করি আমার যে বন্ধুর সার্কেলটা আছে দুজন বন্ধু তারা আমার কলেজের বন্ধু তারা কেউই ফিল্মের সাথে যুক্ত না একজন হচ্ছে তার সল্টলেকে সব থেকে বড় স্টুডিওটা রয়েছে আরেকজন হচ্ছে হিন্দুস্তান লিভারের নেপালের এখন যে হেড কাজে ও বাইরে থাকে যখন আসে এইটাই আমার পুরো ইনফ্যাক্ট করার মূল জগৎ এছাড়াও কয়েকজন আছে যাদের সাথে আমার যেরকম দেবেশ চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রিল ভট্টাচার্য এদের সাথে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে যখন ইন্টারাক্ট করি তখন সেটা অক্সিজেনের মতো আমাকে আবার একটু ঝাঁকিয়ে দেয় নিজে বিভিন্ন রকম এই বৃত্তটাই বলতে পারো আমার কাজের বাইরে কারণ সত্যি এখন তো বললাম যে আমরা সময় খুব কম পাই আর যখন আমি ধরো দুটো কাজের মাঝখানে একটা তিন দিনের গ্যাপ বেরোলো কি এক সপ্তাহের গ্যাপ বেরোলো বাকিরাও সবাই এক সপ্তাহের জন্য ফ্রি হয়ে গেল এরকম তো নয় তাদের তো তখন সেই চোদ্দো ঘন্টা লড়িয়ে যেতে হচ্ছে কাজেই সেই বাকি আমার সমবয়সীদের সাথে যে গতায়াতটা ছিল সেটা তুলনামূলকভাবে সত্যি বিভিন্ন অদর্শনে এবং কিছুতে তুলনামূলকভাবে এবং যেহেতু আমি ফেসবুক নির্ভর একটা জীবন আমার নয় সেগুলো তুলনামূলকভাবে একটু ক্ষীণ হয়ে এসছে কিন্তু যখন শুটিংয়ে দেখা হয় খুবই উচ্ছ্বাস নিয়ে এই ইয়ে করা হয় কিন্তু বিভিন্ন জনের বাড়ি যাওয়া বা আমার বাড়িতে এসে খুব সবাই আড্ডা মারছে এই ধরনটার থেকেও আমি প্রাইভেট পার্সন আর কি তুলনামূলকভাবে ওই ফ্যামিলি এবং মানে নিজের মতো করে সময় কাটানোটাই আমার কাছে সেটা মানে আমার একটা উপরে লাইব্রেরি আছে আমার ওখানটা ঢুকলে তো মনে হয় আর কিছুই লাগে না আমার শুধু খিদে পেলে একটু খাবার দিই প্রচুর মানে আমার এখনো বই পড়াটা খুব হ্যাঁ হ্যাঁ মানে প্রথম লকডাউনে যখন নাকি দু হাজার কুড়িতে লকডাউনটা হলো সেটা যেটা করলো আমার বই পড়ার অভ্যেসটা একদম চলে গেল সেটাতে আমি তার আগে যেটা ছিল না ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে নিলাম খান পাছে এবং আমি প্রায় আড়াইশো তিনশো ছবি দেখলাম তারপর আমি দেখলাম ছবিটা বোর হতে শুরু করেছি দিনে তখন তিনটে করে ছবি আর ভালো লাগছে না তখন আবার আমার বই পড়ার অভ্যেসটা দু হাজার একুশ থেকে ফিরতে শুরু করলো এবং এখন একটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি অন্তত একটা ছবি দেখি আর মানে একসাথে আমি দু তিনটে বই হয়তো পড়তে থাকি মানে একটা বই ভাল লাগলো না ওইখানটায় ওটাকে মার্ক দিয়ে রেখে আমি অন্য একটা সাবজেক্ট ধরে নিলাম তো সেগুলো হয়তো খুব পরস্পর বিরোধী মানে কোনোটা হয়তো একেবারেই উপন্যাস কোনোটা হয়তো ওই অলৌকিকতার বিরুদ্ধে কোনো একটা বই আবার কোনোটা হয়তো তুলনামূলকভাবে কোনো একটা প্রবন্ধ সংকলন তো সেগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়লে আমার তখন মনে হয় যে পড়াটাকে কারণ একটা বই অনেক সময় ক্লান্ত করে দেয় বা সেই বইটা সাবজেক্টটা চেঞ্জ করলে তখন স্কুলের পিরিয়ডের মতো আর কি অঙ্ক থেকে ইতিহাসে চলে গেলে ইতিহাস থেকে ভূগোলে চলে গেলে ওটা একটু এগোয় বেশি তো গানটা তো তোমার ছোটোবেলা থেকে বললে একটা গানের শিক্ষা ছিল বলা উচিত না তার কারণ সেটা এমন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে যে ওটাকে সঙ্গীত শিক্ষার অপমান হয়ে যাবে কিন্তু গানের প্রতি ভালোবাসাটা এখনও আছে হ্যাঁ সেটা তো আছে তো সেই সময়কার কোনো তোমার তোমার লেখা বা তোমার নিজস্ব কোনো গান আছে সেটা একটু শোনাবে আচ্ছা আমারই ব্যান্ডের সময় লেখা কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম করেছি কারণ ব্যান্ড তো ওই ওটাও কীরকম দর্শকের কাছে করছি তার ওপরে যেহেতু ঠিক করা হতো বেশিরভাগই একটু পেপি গান চাইতো তারা আমার র্যাপ ট্যাপগুলো যেগুলো ছিল বা ফার্স্ট বিটের ওপরে যে কম্পোজিশানগুলো ছিল আমার নিজেদের একটা পছন্দের গান করছি এটা দিয়েই আমরা শেষ করি হ্যাঁ এটাই প্রথা যুগের পর যুগ ধরে তাই হয়ে এসছে রাত্রির ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আমার মন খারাপ হয়ে যায় জালনার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পরে হাসপাতালের বিছানা 
रात बाड़ी रात बाड़ी रात बाड़ी रात बाड़ी निर्जन गिरजार घंटाटा बहु दूरे मिलिए गेले क्लस टेन किशोर स्वप्न अवशेषे शांत होर्जन गिरजार घंटाटा बहु दूरे मिलिए गेले क्लस टेन किशोर स्वप्न अवशेषे शांत हो गुड़ ग्लोसाइन बोर्ड घेसे पिछले पड़े फुटपाथ शिशु दे आदुल गाए तर आदर कर रात बाड़े रात बाड़े रात बाड़े रात बाड़े जालनार बाशेर नीम गाचटा देवाले जलर ग्लैसे माथार बाली से तार दोलाय छाय चाँदर आलो ढाका नागरिक कलकता से अवसरे विक्टोरियार परिटा के छोट बलार सब गल्प कर रत बाड़े रात बाड़े हे हे रात बाड़े रात बाड़े रात बाड़े रात बाड़े थैंक यू थैंक यू